നമസ്കാരം നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസിൽ സർക്കാർ നിന്ന് കോടതിയിൽ കൈപൊള്ളി ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള നിയമ പോരാട്ടം സുപ്രീം കോടതിയുടെ കനത്ത പ്രഹരത്തിനിടയാക്കി പരിധികൾ ലംഘിച്ചാൽ പരിരക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അടക്കം ആറു പ്രതികളും വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് ഇന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി പൊതുസ്വത്ത് നശിപ്പിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ കൂടി പണം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് നടത്തിയ സർക്കാർ മാപ്പ് പറയണ്ടേ വിചാരണ നേരിടാൻ കോടതി പറഞ്ഞവർക്ക് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് തുടരുന്നതിൽ ധാർമ്മികതയുണ്ടോ ന്യൂസ് ഇവനിങ്ങിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ആരുടെ പരിരക്ഷ രാജിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൂടിയായ വി ശിവൻകുട്ടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കണ്ട് വിശദീകരിച്ചതൊപ്പം സി പി ഐ എമ്മും രാജി എന്നുള്ള ആവശ്യം തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിൽ ചർച്ചയിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്ന അതിഥികൾ സി പി ഐ എമ്മിൽ നിന്ന് സി എസ് സുജാത കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി പഴകുളം മധു ബി ജെ പി പ്രതിനിധി പി ആർ ശിവശങ്കർ നിയമവിദഗ്ധൻ കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി എന്നിവരാണ് പോകാം നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത് സി ജെ എം കോടതിയിൽ നിന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിന് ശേഷമാണ് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് കേസ് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോയത് പക്ഷേ കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഹർജി വിധേയമായി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് വിധി പറയവേ പരിരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി സുപ്രധാനമായ ചില വിശദീകരണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി നമുക്കൊപ്പം കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി പഴകുളം മധു ആണ് ആദ്യം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് സി പി ഐ എമ്മിൽ നിന്ന് സി എം സി എസ് സുജാതയാണ് ചേരുന്നത് സി എസ് സുജാതയിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ എത്താം ശ്രീ പഴകുളം മധു ഇന്നിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് കനത്ത പ്രഹരമാണ് സർക്കാരിനുണ്ടായത് ഇത് പ്രതിപക്ഷം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കം സൂചിപ്പിച്ചു പ്രതിപക്ഷം ഇതിന് പിന്നാലെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തി ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ വിജയമെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ എം മാണിക്കെതിരെ കൂടിയായിരുന്നു നിയമസഭയിൽ അന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായതും പ്രതിപക്ഷം സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ പൂർണ്ണമായും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിപക്ഷം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാധാരം ഉദരണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു വിധിയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി ചരിത്രത്തിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്ന പ്രീസിഡന്റ് ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു വിധിയാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് പാർലമെന്ററി പ്രിവിലേജ് എന്താണ് അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ആംബിറ്റ് എന്താണ് എന്നതിനെല്ലാം സംബന്ധിച്ചുള്ള സുവ്യക്തമായ ധാരണ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗത്തിന് ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികന് ഭരണഘടന നൽകുന്ന പ്രിവിലേജും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും എത്രമാത്രം അതെന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒന്ന് കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്ര കാലം ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി കയ്യൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ പവർ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനും നിലനിർത്താനും ഉപയോഗിച്ചു വന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള കനത്ത പ്രഹരമാണ് കനത്ത ആഘാതമാണ് ഇനി ഒരു കാലത്തും ഇത്തരം കയ്യൂക്ക് കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അപകടപ്പെടുത്താനോ തടഞ്ഞു നിർത്താനോ അതിന്റെ ഗതി ഗതിയെ അതിന്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനോ ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുവ്യക്തമായ വിധിയാണ് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയമ നിയമ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി കേസുകൾ ഇതുപോലെ സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിരവധി കേസുകളുണ്ട് ഏതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ആ കാസ് ആ കേസുകളുടെ എല്ലാ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മദർ വേർഡിക്റ്റ് ആണ് ഈ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സി പി എം പാർട്ടി കേട്ടിട്ടുള്ള കനത്ത ആഘാതമാണ് അവരുടെ ഒരു മന്ത്രി ഈ കേസിലെ പ്രതിയായി ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് അവരുടെ അഞ്ച് എം എൽ എ മാർ കേസിലെ പ്രതികളായുണ്ട് ഈ ഈ കേസിന്റെ വിധി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി സുവ്യക്തമായി ഒരു ആശങ്കയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ സി പി എം പാർട്ടിയും കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഭരണം നടത്തുന്ന ഗവ
അധാർമിക പ്രവർത്തികളുടെ എല്ലാം ഫലമായിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ അധികാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ അറിയിച്ച നിലപാടിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തിനെതിരെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായത് അഴിമതിക്കാരനാണ് കെ എം മാണി ബാർ കോഴ ഇടപാടിൽ അദ്ദേഹം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നോട്ടടി യന്ത്രമുണ്ട് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ മന്ത്രിമാരടക്കം ഈ കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരടക്കം വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞവരടക്കം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം സഭയിൽ നടന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കടക്കം പങ്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന അന്ന് പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നവർക്ക് മാത്രം നടപടി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇ പി ജയരാജൻ അടക്കമുള്ളവർ ഇന്ന് വിശദീകരിച്ചത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരായി സഭയിൽ നടത്തിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടർച്ച എന്നാണ് അവർ ഇപ്പോഴും കരുതി പോരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ബലാത്സംഗ കേസ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് പുരുഷനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് കേസെടുക്കില്ല എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ കോടതിയോടോ പൊതുസമൂഹത്തോടോ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് സ്ത്രീക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് കേസെടുക്കില്ല എന്ന് ഒരു പുരുഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചാൽ എത്ര മാത്രം അതിന് നിയമ സാങ്കേതികമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹം അതിനെ എന്ത് വില കൊടുത്ത് അംഗീകരിക്കും എന്നത് മാത്രമേ ആ എനിക്കതിന് മറുപടി പറയാറുള്ളൂ ഈ ശിവൻകുട്ടി ആണെങ്കിലും ഇ പി ജയരാജനാണെങ്കിലും അവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോപ്രായങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ആ ക്രിമിനൽ കുറ്റം പാർലമെന്ററി പ്രിവിലേജുമായി ഒത്തുപോകില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി താങ്കൾ ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രം വായിക്കാം വി മിസ് ദ വുഡ് ഓഫ് ദ ട്രീസ് ഈ വി ഫോക്കസ് ഓൺ റൈസ് വിതൗട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്യൂട്ടീസ് കാസ്റ്റ് അപ്പോൺ ഇലക്ടഡ് പബ്ലിക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് അപ്പോ ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ അവരുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം കോടതിക്ക് കോടതിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ മരമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തടിയില്ലാത്ത മരത്തെ കുറിച്ച് കഥ പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയാകും അത്തരം ഒരു വിധി നടത്തിയാൽ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് അധികാരം മാത്രമല്ല പ്രിവിലേജ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഈ ഓരോ അവകാശത്തോടും ഒത്തുപോകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്യൂട്ടി കാണാതെ കോടതിക്ക് ഒരു വിധി നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സി പി ഐ എം വിശദീകരിച്ചതും ഒപ്പം ഈ കേസിൽ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് കോടതി വിധിച്ച ആളുകളും ഒക്കെ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചത് ഇതിൽ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ രാജിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രതിപക്ഷം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അതിലെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ അവരെല്ലാം കൂടി രാജി വെച്ച് പോകണം എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ഒരു പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ അയാൾ കുറ്റവാളിയാകുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ എമ്പാടും മുമ്പിൽ വന്ന ഒരു വലിയ കുറ്റകൃത്യം ആ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഈ സർക്കാരിനും പ്രതികൾക്കും വാദിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറ്റക്കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ആ കാര്യം ഇത് പ്രിവിലേജിന്റെ ഭാഗമാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഇവർ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെന്നോ അക്രമം കാണിച്ചില്ലെന്നോ നാശനഷ്ടം വരുത്തിയില്ലെന്നോ ഒരു കേസ് അവർക്കില്ല അവർക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കേസ് ഇത് പ്രിവിലേജിന്റെ ഭാഗമാണ് കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല പാർലമെന്ററി പ്രിവിലേജിന്റെ പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള ഒറ്റ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഈ കേസിലെ പ്രതികൾക്കും കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അപ്പാടെ ശ്രീ പഴകുളം മധു അംഗേമായുള്ള ടെലിഫോൺ കട്ടായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ കൂടി നിയമവിദഗ്ധൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഇന്നിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രൂക്ഷമായ വിമർശനവും തിരിച്ചടിയും സർക്കാരിനുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് പരിധി വിട്ടുപോകുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിരക്ഷയും ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികനും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശമായി കൂടി കാണാം ഇന്നത്തെ കോടതി വിധിയെ ഒരു നിയമവിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നിയമചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ചരിത്ര വിധി തന്നെയാണ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ആർക്കെങ്കിലും എതിരെയുള്ള ഒര
തന്റെ മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണോ അത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പ്രശ്നം ആ സുപ്രധാനമായ നിയമപ്രശ്നം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ കേസിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സുപ്രീം കോടതി അന്തിമ വാക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് ഈ കേസിന്റെ മെറിട്ടിലേക്കല്ല കടന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കേസിന്റെ മെറിട്ടിലേക്കല്ല കടന്നിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസ് വിചാരണ കൂടാതെ പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ പറ്റി പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു നിയമപ്രശ്നത്തിനാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കേസ് വിചാരണ വിചാരണയെ ഈ കേസിലെ പ്രതികൾ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എം എൽ എമാർ സ്പീക്കറുടെ പദവി സ്പീക്കർ അധികാരാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് നിയമസഭയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തെയും പരമാധികാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വാദത്തെയാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു എം എൽ എ ആയാലും ശരി ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായാലും ശരി അത് ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസ് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടാം ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു വളരെ സുപ്രധാനമായ വിധിയും കൂടി ഇതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ഈ നിയമസഭ അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്നത് മാത്രമല്ല നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നിയമസഭാ സാമാജികർ പുലർത്തേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദകൾ അതൊരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം ഇതിനു മുൻപ് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കവേ തന്നെ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കേസ് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തെ പോലും കോടതി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം ഇന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകനടക്കം കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ച ഒരു നിലപാടും നേരത്തെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുമൊക്കെ ഇത് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമ പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പൊതുജന താല്പര്യം എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനൊരു താല്പര്യം ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും മാത്രമല്ല ഈ നിയമസഭയിൽ ഏതൊക്കെ പരിധികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിയമസഭാ സാമാജികർ പ്രവർത്തിക്കണം അതൊരു പൊതുമുതലാണെന്ന് പരിഗണിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഇന്ന് കോടതി അല്ല വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ പല നിയമസഭകളിലും യു പി ഉൾപ്പെടെ കർണാടകത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കർണാടകത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ തമിഴ്നാടിൽ ഉൾപ്പെടെ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിയമസഭാ സാമാജികർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടികൂടുകയും ചോര നിയമസഭയുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ ചോര ചിതറിയ സംഭവങ്ങൾ വരെ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളിലൊന്നും ഇതുപോലെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നിയമസഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു രചനരേഖയെന്ന വണ്ണം ഒരു രൂപരേഖ എന്ന വണ്ണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ വിധിയെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ പി ആർ ശിവശങ്കർ കൂടി നമുക്കൊപ്പമുണ്ട് സി എസ് സുജാതയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരിഹരിച്ച വേഗത്തിൽ തന്നെ വരാം പി ആർ ശിവശങ്കർ ഇന്നിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വിധി അത് തിരിച്ചടി അല്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത് മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യമില്ല എന്ന് സി പി എം പറയുന്നു രാജി വെക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൂടിയായ വി ശിവൻകുട്ടി പറയുന്നു മറ്റൊരാൾ കൂടി ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിലുണ്ട് കെ ടി ജലീൽ എം എൽ എ ആയി തുടരുന്നുമുണ്ട് ഇവരുടെ രാജിയാണോ ബി ജെ പിയുടെയും പ്രധാന ആവശ്യം രാജി വെക്കണോ വേണ്ടേക്ക് ഓരോരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രാജി തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏക മറുപടി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് രീതികൾ ഈ വിധിയെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അതിനെ ഒന്ന് ധാർമ്മികമായി നമുക്ക് സമീപിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി സമീപിക്കാം നിയമപരമായും സമീപിക്കാം ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും ഒരു വ്യക്തിക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കൊക്കെ സമീപിക്കാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞങ്ങൾ രാജി വയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിരന്തരം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നെല്ലാം
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ധാർമ്മികത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള ഒരു 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 സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയെ അവരെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കോടതി വിധിയെയും അവർ ഇങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ബോധമില്ലാതായിരിക്കുന്നു ധാർമ്മികത ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നിരന്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രഹരമേറ്റേറ്റ് ഇവർക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാകാതായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ രീതി എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് ഇതിന് ശ്രീ സുജാതയൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇവർ പറയുന്നുണ്ടോ ഇത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ഇത് ഒരു അസംബ്ലിയിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമായിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അതെയോ ഞങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഒരു അസംബ്ലിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം കാരണം ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ഈ ഘട്ടം വരെ സംസാരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പി ആർ ശിവശങ്കർ ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം ശ്രീമതി പി എസ് സുജാത ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയായിക്കോളൂ ശരി 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 പറഞ്ഞോളൂ അല്ലല്ലോ ഇനി വേണ്ട ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിരിക്കാം സുജാത പറയട്ടെ അങ്ങും പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കിക്കോളൂ ശ്രീമതി പി എസ് സുജാത ഇപ്പോൾ പി ആർ ശിവശങ്കർ ചോദിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു മന്ത്രി രാജിവെക്കണോ ഒരു നിയമസഭാ പ്രതിനിധി രാജിവെക്കണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നിയമ പോരാട്ടം നടത്തവേ സർക്കാർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമുണ്ട് പൊതുജന താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് പൊതുജനത്തിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനത്തിൻ്റെ കൂടി സ്വത്തായ നിയമസഭയിൽ ഇത്രയും നശീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയിട്ട് ഏത് താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം സർക്കാർ നടത്തിയത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിജയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക സുപ്രീം കോടതി വിജയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കോടതി വിജയ പ്രിയദർശൻ തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മരത്തില് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേസ് ചിന്തിക്കണമെന്നുള്ള സർക്കാരിന്റെ കോടതി ഇപ്പോൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് വിചാരണ നേരിടണമെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അംഗീകരിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഒപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമസഭ സാമാജിക ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രിസഭ ചുമത്തിൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നു വിചാരണ നേരിടണമെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സർവാത്മക സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ നിയമവാക്യം അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ് ഈ സർക്കാർ ഒരുപാട് സഹകാരമൊക്കെ കോടതിയുടെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ശ്രീ ശിവശങ്കറിന്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ കോടതിയൊക്കെ മാനിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ശിവശങ്കര ഇവിടെ ആരാണ് കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താണ് അന്നുണ്ടായ സംഭവം അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയുണ്ട് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയത്തെയാണ് അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അത് അങ്ങനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരത്തി പറയേണ്ടതുണ്ടോ കെ എം മാണിക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പറയാമല്ലോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോടതിയിൽ സർക്കാർ ആ നിലപാട് തിരുത്തി യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ആർക്കെതിരെയാണ് സമരം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പൊതു അന്ന് നിയമസഭയിൽ നടന്നത് എന്ത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പൊതുജനങ്ങൾ കണ്ടതുമാണ് അന്ന് കെ എം മാണി രാജിവെക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏത് ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണോ കോടതി പരാമർശങ്ങളുടെയും ആരോപണങ്ങളുടെയും പേരിൽ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ച ഒരു കേസിൽ ഈ ധാർമ്മികത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വി ശിവൻകുട്ടിക്കും ഒപ്പം എം എൽ എ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന കെ ടി ജലീലിനും അടക്കം ബാധകമാകാത്തത് അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതികരിച്ച മന്ത്രിയായിരുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരായി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ മാറി മാറി വരുമല്ലോ സ്
പഴയ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് നമുക്ക് പഴയ വിശ്വാസങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കടക്കുന്നില്ല പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നിയമസഭയ്ക്കെടുത്തും പാർലമെന്റിനകത്തും ഒക്കെ പലതരത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നും ന്യായീകരിക്കുമല്ല പക്ഷെ പാർലമെന്റിനകത്തുണ്ടായ ഒരു വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് മുൻ എം പി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ സമ്പത്തിന് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം അത് ശരിയായിട്ട് അത് അത് റിക്കോർഡ് ചെയ്ത ആൾ കൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബറിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അന്ന് ചക്രമേന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് എറിഞ്ഞ അന്നത്തെ സി ആർ എസിന്റെ ആളുകൾ തെലുങ്കാന ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്ന് അതിന്റെ നേതാവായിരുന്ന ആൾ ഇന്ന് തെലുങ്കാനയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു വിഷയത്തിന്മേലാണ് പാർലത്തിന്റെ അകത്തായാലും നിയമസഭകൾക്ക് അകത്തായാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ശരി സി എസ് സുജാത ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത കോടതി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണല്ലോ പ്രതിഷേധിക്കാം നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പ്രതിഷേധിക്കാം പക്ഷേ നിയമസഭയ്ക്കകത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പരിധി വിട്ടു പോയാൽ അതിൽ നിയമ പരിരക്ഷ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത അന്ന് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നടന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അടക്കം സഭയിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് പെരുമാറിയത് അത് കേരളത്തിലെ ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും സർക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതായത് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് അന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തിന്മേലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു അത് കടക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളല്ല പക്ഷെ ഇത് അത് നമ്മൾ ഇത് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണല്ലോ അല്ലാതെ മോഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചല്ലോ ആ സഭയ്ക്കകത്ത് മറ്റേതും ഉണ്ടായി വനിതാര എം എൽ എമാര് ചിലർ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു ശ്രീ വി സുദാസ് നായർക്കും അതുപോലെ ശ്രീ ദിൽസന്റെ എം എൽ എക്കും ഒക്കെ എതിരായിട്ട് പരാതി നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ആ പരാതി ഇന്നും നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കാം ശരി അങ്ങനെ പാടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് സർക്കാർ ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം തുടർന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ സർക്കാരിന് അവകാശമുണ്ട് ആ സഭയ്ക്കകത്ത് അന്ന് ആ വിഷയം ഉണ്ടായത് അതാരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമല്ല ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആ സഭയ്ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വാദത്തെ പക്ഷെ അതിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് പ്രിയദർശൻ തമ്പി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കടന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞു അത് ആ നിലയിൽ കണ്ടാൽ മതി അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കാൻ പറയുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ മീഡിയ ഇത്രയും സജീവമാകാതിരുന്ന കാലത്തും ഒക്കെ പാർലമെന്റിനകത്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞേരിയിട്ടുള്ളത് പഴയ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെയും യാത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവം കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിയുന്നു അത് വളരെ നല്ല കാര്യവും തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിയമസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിന്റെ കേസിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ കടന്നിട്ടില്ല റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ആവശ്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിക്കാതിരുന്നത് അത് വിചാരണ നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാവുമ്പോൾ കേസുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ഈശ്വർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പൊതുരംഗത്ത് വന്ന ആളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടത്തിനെതിരെ ഒരുപാട് സമരം ചെയ്ത ആളാണ് ശരി അതൊക്കെ അങ്ങ് അങ്ങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ വാദത്തിനായി ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം അതിലൊന്നും ഞാൻ എതിർപ്പ് പറയുന്നുമില്ല അതൊന്നും ശരിയല്ലെന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിലാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയത് എന്തിനാണ് അന്ന് ഇത്രത്തോളം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും സംഘർഷത്തിലേക്കും നിയമസഭ പോയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങേക്ക് കൂടി അറിയാമല്ലോ അത് ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ എം മാണിയുടെ രാജി കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു വളരെ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടന്നത് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു താനും അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ ഈ
അതായത് അദ്ദേഹം സഭയ്ക്ക് അകത്ത് സമരം ചെയ്തതും വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞി ചെയ്ത പോലെ തെറ്റെന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ലല്ലോ കമറുദീൻ ചെയ്ത പോലെ തെറ്റെന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ലല്ലോ യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് മറ്റീന്റെ ആളുകൾ ചെയ്തത് പോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം കാരണം അന്ന് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്തത് അതാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത് ആ സഭ സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ പരിധി ലംഘിക്കുകയും അങ്ങനെ തുലനം ചെയ്ത് ഗൗരവം നിശ്ചയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ ഒരു പൊതുസ്വത്ത് അത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ ഒരു പൊതുസ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഗൗരവം കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രാജി വേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരണ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് മാസ്റ്റർസ് ഉണ്ടായി എങ്ങനെ അതൊക്കെ അതിന്റെ വിചാരണയിലായിക്കോട്ടെ അവരെ ഒരു കാര്യം കൂടെ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ സ്പീക്കർ അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു നടപടി എടുക്കുവാണ് അതായത് സ്പീക്കർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു നമ്മളത് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് നിലപാടുണ്ട് അതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയത് സുപ്രീം കോടതി കേരളത്തിലേക്കുള്ള വാദം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കോടതി കടന്നിട്ടില്ല വിചാരണ നേരിടണമെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി എന്ന രീതിയെ സർവാത്മക സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അത് വിചാരണ നേരിട്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം അതിന്റേതായ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷം തീരുമാനിക്കും ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കും വേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രയോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടായി സുപ്രീം കോടതി ഒരുപാട് അടിയൊക്കെ ഏറ്റെന്ന് ശ്രീ ശിവശങ്കറിന് തന്നെ അറിയാം ഈ സുപ്രീം കോടതി ഇടമില്ല ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഈ വാക്സിൻ കിട്ടുമായിരുന്നു ചിലപ്പോ ശിവശങ്കറിന് കിട്ടുമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇത് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല കാരണം സുപ്രീം കോടതി വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരെ ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വാക്സിൻ അടക്കം കൊടുത്ത് കോടതി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ പോലെ അതിന് സി പി ഐ എമ്മിന് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളും അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങളും ഒക്കെ വിലയിരുത്താനും നേരിടാനും ഒക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയുണ്ടല്ലോ ഈ വിഷയത്തിൽ കാരണം ഒരു പൊതുസ്വത്താണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് സർക്കാർ പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ച വിചിത്രമായ വാദം അതും പൊതുസ്വത്തല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ലോ പൊതുസ്വത്താണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഈ കോടതിയിൽ ഇത്രയും വലിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് പോയത് ആരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടതില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങള് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗവൺമെന്റ് ആണല്ലോ ഈ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിനെ വീണ്ടും ഒന്നാം പിണറായി ഗവൺമെന്റിന് വീണ്ടും അധികാരം രണ്ടാം വീണ്ടും ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ വന്നു പിണറായി വിജയൻ നേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാം ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നന്നായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്താണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കോടതി ഇതാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിചാരണ നേരിടാം ഞങ്ങൾക്കൊരു തർക്കവുമില്ല ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിചാരണ നേരിടും അത് അതിന്റെ ഘട്ടം വരുമ്പോൾ മറ്റ് എന്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പൊ എന്തായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അടക്കം സൂചിപ്പത്തോളം ഈ കാര്യത്തില് രാജി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരാകുമ്പോൾ കേസുണ്ടാവും ശിക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരും അതിനൊക്കെ ആദ്യം ഒരാശയം ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിചാരണ നേരിടാൻ ഒരുക്കുമാണെന്ന്
പാർലമെന്ററി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു നേതാവാണ് നിങ്ങളെപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇതിനെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി കൂടി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ആക്ഷേപിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി സുജാതയോട് ബഹുമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തു ചെയ്തു അത് വിചാരണ നടന്നില്ല വിചാരണയ്ക്ക് നടക്കുന്നതിനെതിരെ അല്ല നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയത് നിങ്ങളുടെ ആ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സുജാത നേരെ ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആകെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പാർലമെന്ററി പ്രിവിലേജ് ഭാഗമാണ് അല്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു ഇത് പാർലമെന്ററി പ്രിവിലേജ് അല്ല മറ്റൊരു വാദം നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നോ ഇത് ക്രിമിനൽ കുറ്റം അല്ലെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നാശനാഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നോ ട്രസ് പാസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നോ ഒന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രിവിലേജ് ആണോ അല്ലയോ പ്രിവിലേജ് അല്ല പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എക്സർസൈസ് ഓഫ് എക്സർസൈസ് എസെൻഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓർ ഡിസ്ചാർജ് എസെൻഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ലെജിസ്ലേച്ചർ കനോട്ട് ബി ഇക്വറ്റഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് പോകുന്നത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് ഓഫ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ് ഈ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും പോകില്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തു നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ നാണം കെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ നിയമസഭ നിയമ ചരിത്രത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ലജ്ജാകരമായ തലകുനിക്കേണ്ട ദിവസം ചർച്ചിച്ച നിങ്ങളാണ് ആ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് മുണ്ടും മടക്കൂട്ടി എന്തും കാണിക്കാമെന്നുള്ള ആ ദാഷ്ട്യത്തിന് സി പി എം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന പരിപോഷിപ്പിച്ച് വന്ന ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ക്രിമിനൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അന്ത്യമാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ഷമം കൂട്ടി മാത്രം അവസാനിക്കില്ല നാളെ എന്തും ചെയ്ത് ഏത് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തി നടത്തി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ തുടരാം അധികാരം നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രകരമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ സി പി എം പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിയുണ്ട് ലക്ഷ്യം കൂട്ടി അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് ഈ വിചാരണ നടക്കുന്ന വിചാരണ നടക്കുമ്പോ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റവാളിയെ പോലെ തല കുനിച്ച് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ പോയി കൈകൂത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രിക്കുണ്ടാകുന്നത് മന്ത്രിക്കും മന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിക്കും മാനക്കേടില്ലെങ്കിലും മന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിൽപ്പെടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലജ്ജയാണ് മാനക്കേടാണ് അവർക്ക് ഈ മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ തലയിൽ മുന്നിട്ട് ഇല്ലാതെ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗതി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഈ മന്ത്രി നിങ്ങൾ പുറത്താക്കണം അടിച്ചു പുറത്താക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ മന്ത്രിക്കെതിരായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ശിവംകുട്ടിയോട് വ്യക്തിപരമായ വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സി പി എം പാർട്ടി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയത് ആരുടെ പണമെടുത്താണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഖജനാവിന്റെ പണമെടുത്താണ് സുജാത പറഞ്ഞു അന്ന് കെ എം മാണി യു ഡി എഫിലായിരുന്നല്ലോ പാർട്ടി മാറി മാറി വരും മാറി വരുമ്പോൾ നയം മാറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ദേശ മാറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടല്ലോ അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി സുജാത ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജയിച്ച് അധികാരത്തിൽ വന്നു സുജാത ജയിച്ച് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തത് അത് വിടുതൽ ചെയ്യുന്നല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭരണഘടന വേണ്ടല്ലോ രാജ്യത്ത് ഐ പി സി സി ആർ പി സി വേണ്ടല്ലോ ഒരു ഐ പി സിയിലും സി ആർ പി സി പ്രകാരം ചുമത്തപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ ഐ പി സി പ്രകാരം ചുമത്തപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റം ആ കുറ്റവാളി അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആ കുറ്റമെല്ലാം ഇല്ലാതാകും എന്നൊരു പുതിയ നിയമം ഈ പിണറായി വിജയന്റെ കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമത്തിനുള്ള പ്രസക്തിയുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലുപ്പരാവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ചെയ്ത നിരവധി കുറ്റങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അന്തസ്സോടെ രാജി വെച്ചു പോകാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടണം നിങ്ങൾ മാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഴിമതിക്കാരൻ എന്
ഒരിക്കലുമല്ല അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിയമസഭയിലെല്ലാം നമ്മൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കുവാനും പ്രക്ഷോഭം നടത്തുവാനും നമുക്ക് എതിർവാദം ഉന്നയിക്കുവാനൊക്കെ ഉള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള അവകാശം ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നടത്തേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ സ്വന്തം ആരോഗ്യം കൊണ്ടോ അല്ല അതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാമാങ്കം നിർത്തിയാൽ പോരെ ശക്തന്മാരെ ആരോഗ്യമുള്ളവരെ വിട്ടാൽ പോരെ അതല്ലല്ലോ രീതി നിയമസഭയിൽ സ്വന്തം ഭാഷ കൊണ്ട് സ്വന്തം ആശയം കൊണ്ട് വിനിമയം നടത്തി എതിർ എതിർ കക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയോഗികളെ അത് അവതരിപ്പിക്കുവാനും ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ആണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയുകയോ മേശയെടുത്ത് വലിച്ചെറിയോ സ്പീക്കറുടെ ചെസേരെടുത്ത് വലിച്ചെറിയുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ ആധുനിക ജനാധിപത്യ രീതിക്ക് യോജിച്ചതാണോ എന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുജാത ജനങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഴകുളം മധുവിന്റെ ഇന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദമുഖം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സത്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുജാത പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതൊരു നയം മാറ്റമാണ് അല്ലാണ്ട് അവരത് ചെയ്തോ ചെയ്ത് അത് പഴകുളം മധുവിന്റെ ആ വാദത്തോടല്ല ഞാൻ യോജിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി പി എം നടത്തിയ വളരെ കാലങ്ങളായി ബൂർഷ കോടതിയുടെ വിധികളെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നതടക്കം അവസാനം ഇവിടുത്തെ രാം ജന്മഭൂമിയുടെ ഇഷ്യൂവിൽ നിഷ്കളങ്കരെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വിധി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് സി പി എം എം എൽ എയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദമുഖം അടക്കം ഞാൻ തെറ്റാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയാണ് സഖാവ് സുജാത ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സുജാത ചെയ്തത് സി പി എമ്മിന്റെ നയമാണോ വ്യക്തിപരമായി ശ്രീമതി സുജാതയുടെ വിഷയമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും സി പി എമ്മിന്റെ നയം മാറ്റമായി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീമതി സുജാതയെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി അത് ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി എന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പറയണം സി പി എമ്മിന് അത് പറയാൻ അംഗീകരിക്കണ്ടോ സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ സുജാത അത് പറയുമോ അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് മേലാ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുവാൻ സി പി എമ്മോ സുജാതയോ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മൂന്ന് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതല്ല കാരണം ശ്രീമതി സുജാത തന്നെ സുജാതയുടെ മക്കളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴോ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളോ അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശമായ ഒരു പ്രതികരണം കാണിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് പിൻവലിക്കും ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛകരമായ ഭാഷയും രൂപത്തിലും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അസംബ്ലിയിൽ കേരളീയരെ ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ മാനം കെടുത്തിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിങ്ങൾക്കത് പരിചിതമായിരിക്കാം കാരണം മുൻ മുഖ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ പണം ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ മറ്റൊരു താലിബാൻ സ്റ്റേറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിറിയാക്കി മാറ്റുവാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം കുട്ടികളെ ഇതാണോ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് കുട്ടികളെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഭയമുണ്ടാവില്ലേ എനിക്കതാണ് എനിക്ക് സാധാരണക്കാരുള്ള പ്രശ്നം അല്ലാണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായോ നിയമപരമായ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ യു എ പി ഒരു ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൂടി യു എ പി എ കൂടെ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ സുജാത പറയുന്നുണ്ട് വനിതാ അംഗത്തിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വനിതാ അംഗത്തിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വലിച്ചെറിയുകയാണോ കസേര വലിച്ചെറിയാണോ ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമായി അതിനെ അങ്ങനെ നേരിടുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഈ ഭരണകൂടം സത്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിർത്താനായിട്ട് ഒരു മന്ത്രിയെ ഉണ്ടാക്കണം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിരന്തരമായി ഒരു മന്ത്രിയെ നിർത്തുക സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യം പോയി വിളിക്കുക ചീത്ത പറയുക പറ്റുമെങ്കിൽ ബെഞ്ചുമേ ഡെസ്കുമേ കയറ്റി നിർത്താനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാക്കുക അത്തരത്തിൽ നിരന്തരം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവും അമർഷവും കേൾക്കുകയല്ലേ ഈ മന്ത്രിസഭ അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതി വിശ്വാസമില്ല ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിശ്വാസമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയിൽ വിശ്വാസമില്ല അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു മന്ത്രിയാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നാണ് എനിക്ക് അവസാനത്തെ കാര്യം ചിരി വന്നു പോയത് സുജാത അവർ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എംകാർക്ക് സംശയമായി മാണി അവതരിപ്പിച്ചത് ആരുടെ ബജറ്റ് ആണെന്ന് കാരണം ഒരു
തെളിവായി ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമ സംഭവം നടന്നേ നടന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എങ്ങനെ തെളിയിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് വിചാരണയെ സി പി ഐ എമ്മും സർക്കാരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ ആകാമായിരുന്നുവല്ലോ എന്തിനാണ് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും വരെ ഈ നിയമ പോരാട്ടം തുടർന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം ഇത്രയും ഈ കേസിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ചിലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുണ്ട് സർക്കാരിനെ കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ശരി അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടായാൽ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ മന്ത്രിയായി തുടർന്നുകൊണ്ട് വിചാരണ നേരിടണം എന്നുള്ളത് എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ് ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത അത് ജനങ്ങളോട് കാണിക്കേണ്ട മര്യാദയും ധാർമ്മികതയുമാണ് അത് സർക്കാരും മന്ത്രിസഭയും മന്ത്രിയും ജനപ്രതിനിധിയും ഒക്കെ കാണിക്കേണ്ടേ ആ വിചാരണ വരട്ടെ അപ്പോഴാണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അതായത് വിചാരണ വേളയിൽ എന്റെ നിരപരാധിത്വം ഞാൻ തെളിയിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത നമുക്ക് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ വി ശിവകുട്ടി അത് സഭയ്ക്കകത്ത് ആ നിലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത് ശരി അത് വിശദീകരിക്കും അങ്ങനെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാക്കോട്ടെ അവർ വിചാരണ വേണേൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞോളൂ അത് ഒരാശയം അംഗീകരിക്കു വേണ്ട ഇവിടെ ഇവർ രണ്ടും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു മറുപടി പറയാറുണ്ട് ഒരു ശിവശങ്കരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചേർത്ത് പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവശങ്കര സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ വരെ ഫോൺ ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ അങ്ങയുടെ മന്ത്രിസഭ നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ മന്ത്രി മന്ത്രിസഭയിലെ ശ്രീ നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വനിതാ മന്ത്രിമാരുടെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ശ്രീ ജസ്റ്റിസിന്റെ എന്നിവരെ പരാതി കൊടുത്ത സ്ത്രീയുടെ അവരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖരായിരുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാവരെയും ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ കാര സംഘടനയുടെ തൊച്ചുകളായിട്ട് പ്രതിരാധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ <laughs> 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 അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയും ഇവിടെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വിചാരണ നമുക്ക് ബോധ്യം വരും അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്ക ഇവിടെ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായി അപമാനിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവരെന്നെ ഈ കേസിൽ പ്രതിയായി ഒന്നും മോർച്ചിച്ചേണ്ടി വരുന്നില്ല അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖനായ നേതാവ് ചിദിസ്റ്റർ ചിദംബരം ഒരുപാട് കാലം തിഹാർ ജയിലിൽ കടന്നു പ്രമുഖരായി ഒരുപാട് നേതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംശയം ചേർക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത നിങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന പഴകുളം മധുവിനോട് പറയുമ്പോൾ ഈ പി ചിദംബരം ചിദംബരം വരെ ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തിനാണെന്ന് നിയമസഭയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് ആർക്കെതിരെ എന്ന പേര് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിലും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ വീശുവകുട്ടി ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചില്ലായിരിക്കും അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പൊതുരംഗത്ത് വന്ന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം ചെറുക്കു വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പോരാടിയതെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ അന്നത്തെ യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് പോലീസിന് മർദ്ദനം നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്
ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഒന്നും ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അല്ല ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് കേരളം മുഴുവൻ കണ്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരാമർശമുണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമാണ് ഞാൻ അതിഥികളിലേക്ക് വരാം ദയവായി തുടരുക ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നാണ് നിന്നും ഇന്നുണ്ടായ തിരിച്ചടിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിയമവിദഗ്ധൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശ്രീ പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഇന്നിപ്പോൾ സി പി എം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് കേസിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കോടതി പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പരാമർശങ്ങളും വിധിയും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിയമസഭയിൽ എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു അക്രമ സംഭവം നടന്നു എന്നുള്ളത് കാര്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി സൂചിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിരക്ഷയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ പരിധിവരെയുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ ആ നിലയ്ക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളും വിധിയും അല്ലേ പ്രസക്തമാകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വിധി പരാമർശങ്ങളും പ്രസക്തം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം വകുപ്പ് ഈ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അവകാശം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു അവകാശമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന കാരണം നമുക്കറിയാം വി ദ പീപ്പിൾ എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ജനങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ എന്നുള്ള വലിയ ഒരു 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 അടിസ്ഥാന ശിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വകുപ്പുകൾ പോലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയവർ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയവർ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ കാരണം സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം ക്രിമിനൽ കേസിലെ വാദി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എല്ലാ ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും ഒരു എടുത്തെറിയുന്ന കല്ല് പോലെയാണ് അവിടെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിഫാക്ടോ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ് സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറിന്റെ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്റെ മാത്രം അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള ഒരാളല്ല പബ്ലിക് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അക്യൂസ്ഡ് ആൾസോ അതായത് പ്രതിയുടെ കൂടി അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കണം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അദ്ദേഹം മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊതുജനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജന താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു 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 ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പിൻവലിക്കാം പിൻവലിക്കാം പക്ഷേ അത് തള്ളി ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ ആ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കൊടുത്ത വിഡ്രോയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തള്ളി ഹൈക്കോടതിയും തള്ളി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റിനെ അത് പോകണം കാരണം നാളെയും ഇതൊരു ഒരു 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോ ആണ് ഇത് ഒരു നിയമമാണ് കാരണം ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കൈകടത്തൽ എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു നിയമ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇത് നാളത്തെ കേസുകളിലും ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയല്ല വരും ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് പോലും പല കേസുകളിലും നിയമസഭയിലെ മാത്രം കേസുകളല്ല ഗവൺമെന്റിന് പിൻവലിക്കാവുന്ന കേസുകൾ പോലും പിൻവലിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എതിർ പാർട്ടികൾ വരാനുള്ള ഒരു വലിയ നിയമമാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുപ്രീം കോടതി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ അത് 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 അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഈ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതി ആയാലും ശരി ഹൈക്കോടതി ആയാലും ശരി എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമപ്രശ്നത്തില് ഒരു ഒരു സുപ്രധാനമായ നിയമപ്രശ്നത്തെ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വിധി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുമ്പോൾ അൺട്രാമിൾഡ് ബൈ ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി അപ്പക്സ് കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ അബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ട്രയൽ ഓപ്പൺ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്രിമിനൽ കേസിന്റെ എന്താ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസിലെ ട്രയലാണ് പിന്നെ ആ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷി വിസ്താരം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്തർകൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ